सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केरियर एकेडमी पर स्वागत है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की जो यूपी में वैकेंसी चल रही है ठीक है अभी उसकी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुई तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे जैसे कि आप सबको पता होगा बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस बुक को ठीक है और ये बुक जो है हमने आपको अमेजन पर प्रोवाइड करवाई थी तो अमेजन पर जैसे ही मैंने इसके रिव्यू देखे तो रिव्यू इतने गंदे दिए हुए हैं तो कोई बात नहीं रिव्यू गंदे देने से बुक गंदी नहीं हो जाएगी ठीक है बुक अच्छी है और अच्छी रहेगी ठीक है अब आप खुद रिव्यू देख लेना वहाँ पे एक माह से तो डाल रखा है कि आंसर की नहीं है तो आपके सामने मैं इस बुक में जो है आंसर की दिखाऊंगा इसलिए आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको ठीक है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर की नहीं है आंसर की नहीं है यूट्यूब पर जबकि मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूँ आंसर की एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी आंसर की नहीं हो दूसरी चीज़ जिसमें माइनर मिस्टेक रही है दो चार क्वेश्चनों में ठीक है तो वो दो चार क्वेश्चन कौन कौन से उनको मैं यहाँ पर करेक्ट करवा दूंगा ताकि आप जब ये बुक मंगाए तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बुक के बारे में इसकी जो जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ठीक है पहला पेज जिसमें इसका ये इनर बना हुआ है ठीक है और ये यहाँ पे जो है इसका इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं ठीक है ये जो आपको यहाँ टॉपिक दिख रहे हैं ठीक है तो अड़तीस टॉपिक दिख रहे होंगे आपको ठीक है तो इसको यहाँ लेकर के चलते हैं ये हो गए आपके बयालीस टॉपिक नज़र आ गए होंगे आपको बयालीस टॉपिक ठीक है तो बयालीस टॉपिक ये सारे दिए हैं जिसमें आप इन सारे बयालीस टॉपिक से जो है पहले देख सकते हो आप पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है आपका यहाँ पर ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय सेकेंड नंबर का जो दे रखा है वो दे रखा है स्वच्छता निरीक्षक की भूमिका जिसको अपन बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की भूमिका आपको पता होगा कि एस टी में जो है क्वालिफिकेशन के तौर पे सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया है और ग्रेजुएशन मांगा है और दूसरी चीज़ जो है इसमें जो है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपके अस्सी नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एस में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड अस्सी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल साइंस से ठीक है थर्ड नंबर का जो टॉपिक है वो भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र और गणित फोर्थ नंबर का जो है स्वास्थ्य और बीमारी की संकल्पना फाइव जो है शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान सिक्स जो है प्राथमिक सूक्ष्म जीव विज्ञान सेवन जो है कीट विज्ञान एट जो है प्राथमिक औषधि विज्ञान और नाइन जो है निजी स्वास्थ्य टेन जो है आम बीमारी और उनका उपचार और इलेवन जो है लोक स्वास्थ्य और बीमारी के नियंत्रण में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन बारह नंबर पर जो है प्रथम उपचार है तेरह नंबर पर जो है महत्वपूर्ण तकनीक है चौदह नंबर पर जो है संक्रामक बीमारियों का आम वर्ग विज्ञान पंद्रह नंबर पर जो है रोग प्रसारण की गतिशीलता सोलह नंबर पर जो है सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण और सत्रह नंबर पर जो है संक्रामक बीमारियों का मरक विज्ञान अट्ठारह नंबर पर जो है प्रतिरोधक शक्ति उन्नीस पर जो है असंक्रामक बीमारियां बीस पर जो है व्यवहार विज्ञान इक्कीस पर जो है पोषण बाईस पर जो है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तेईस पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चौबीस जो है भारत में स्वास्थ्य प्रशासन पच्चीस पर जो है माता और शिशु का स्वास्थ्य छब्बीस पर जो है जनसांख्यिकी विज्ञान और परिवार कल्याण सत्ताईस पर जो है आपका वो है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और आधारभूत आंकड़े 28 पे जो है जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम उन्तीस पे जो है भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम और 30 पे जो है नगर पालिका अधिनियम में लोक स्वास्थ्य से संबंधित उपबंध इकतीस पे जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य बत्तीस पे है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य तैतीस पे जो है वह है पर्यावरण स्वास्थ्य जल शुद्धिकरण और निगरानी चौथी पे टोस अपशिष्ट का प्रबंध पैंतीस पे जो है मलमूत्र का निपटान छत्तीस पे जो है मल जल की व्यवस्था सैंतीस पे जो है अस्पताल अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था और अड़तीस पे जो है वायु थर्टी नाइन पे जो है आकाश वो वायु संचार चालीस पे जो है वो है प्रकाश और विकरण इकतालीस पे है धवनी बयालीस पे भोजनालय वो खाद अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए ठीक है थीके? और बहुत सारे बच्चों के कमेंट है रिव्यू के सर बुक में थ्योरी नहीं है तो भैया ये यह यहाँ पर देखो सबसे पहले ये यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्टिव बुक तो बताइए गलती किसकी मंगाने वाले की है या फिर मेरी है मैंने ये कह के तो नहीं सेल कर रहा ना कि थ्योरी है बुक में ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट है आप इसमें जो है आ, देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नज़र आ गए होंगे तो ये यहाँ पर इसमें सत्ताईस प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे सत्ताईस प्रैक्टिस सेट ठीक है तो ये सत्ताईस प्रैक्टिस सेट भी है इसमें ठीक है अब जो है आ, इसका पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ठीक है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय ठीक है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिचय में ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे क्वेश्चन है अब इनके आंसर की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके आंसर है ये यह यहाँ पर ये इसका ये आंसर है यहाँ पर ये इसका आंसर है फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर है फाइव नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सिक्स नंबर का ये है और सेवन नंबर का आंसर यह
फिफ्टीन का ये दे रखा सिक्सटीन का ये दे रखा सेवनटीन का ये दे रखा एटीन का ये दे रखा तो सारे क्वेश्चन के जो है आंसर दिए हुए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आंसर नहीं है ठीक है अगर पूरी बुक में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसका आंसर नहीं है तो उसको ये बुक में फ्री में दूंगा ठीक है ये मेरा वादा है आपसे अब एक दोस्त पूछ रहा है हाइप नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध किससे है तो वो फ्रेंड कह रहा है कि बी में जो है उन्नीस में हुई इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में जो है आपने उन्नीस सौ छत्तीस देखा यहाँ पर आएगा आपका अठारह तो दोस्त यहाँ पर जो है मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य के विकास की बात कर रहे हैं ठीक है तो विकास का जो संबंध है ना उन्नीस में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से है ठीक है आप चाहे तो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स की जो ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी जो किताब जारी की हुई उसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं बिल्कुल सही है उन्नीस ठीक है अब चलता हूँ मैं आपके जो है आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप यहाँ पर इस इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया है मैं आपको बता देता हूँ सत्ताईस नंबर के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है यहाँ पर जैसे कि ये सत्तर मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये एक सेंटीमीटर दे रखा है जबकि यहाँ पर सत्तर के हिसाब से तो सात सेंटीमीटर आएगा ऑप्शन से में क्या है सात सेंटीमीटर आएगा लेकिन यहाँ पर क्या लिखा एक सेंटीमीटर ठीक है तो एक सेंटीमीटर इसका जो है ना राइट आंसर कब होता जब यहाँ पर टेन होता सत्तर की जगह टेन होता लेकिन ये टेन ही था लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग वाले बंदे ना ना टेन को क्या है यहाँ पर सत्तर समझा क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं जब हैंड हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं मेरे तो मैं एक ऐसे लिखता हूँ कैसे लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ एक तो ये टेन मैंने ऐसे लिखा तो उसने इसको क्या है सत्तर समझ लिया क्या समझ लिया सत्तर तो सत्तर के हिसाब से तो यहाँ पर सात आएगा यहाँ पर जो है सात आएगा सत्तर के हिसाब से लेकिन ये टेन था टेन के हिसाब से एक मेरा बिल्कुल सही था ठीक है और कोई नहीं वो तो एक ही बात है यहाँ पर अब इसको या तो टेन मान लीजिए आप अब यहाँ पर सत्तर दे रखा है तो ये सत्तर के हिसाब से यहाँ पर सात सेंटीमीटर आएगा जैसे कि ये यहाँ पर मैं लिखा हुआ सात सेंटीमीटर ठीक है तो ये आपका डाउट क्लियर कर दिया है मैंने उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी आंसर की नहीं हो ये क्वेश्चन देख लीजिए ये देख लीजिए आंसर की देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे क्वेश्चन की आंसर की दी हुई है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आंसर की नहीं हो ठीक है तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर हो गए ठीक है अब इसके बाद जो है मैं आपको जो है लेकर के चलता हूँ इस बुक के जो है जहाँ पर मिस्टेक है ठीक है तो यहाँ पर जो है ये 25 नंबर का क्वेश्चन है ठीक है रुके हुए साफ पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन से यहाँ पर टाइपिंग एरर है इसमें जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा एडिज मच्छर क्या आएगा एडिज मच्छर तो ये पेज नंबर ग्यारह पे है आप देख सकते हैं कहाँ पर है पेज नंबर ग्यारह पे यहाँ पर दिख गया वो पेज नंबर ग्यारह पे ये मिस्टेक है ठीक है तो ये सही कर लीजिएगा ऐसा दोस्तों आपको कहीं पे भी कोई भी पब्लिशर वाला नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा राइटर नहीं मिलेगा जो अपनी खुद की बुक में जो है खामी रहेगी और उसको यूट्यूब पे दिखाएगा लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आप गलत ना पढ़ें आप सही क्वेश्चन पढ़े और एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो उसका आपको बेनिफिट मिले ठीक है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पच्चीस नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी एड इज मच्छर ठीक है यहाँ पर ये ए दे रखा था तो देश देखिए आंसर की तो सभी की दी हुई है अब उनको दिख नहीं रहा था उनको मैं कुछ नहीं कर सकता उनको आंखों की प्रॉब्लम है तो आ, मैं तो यही एडवाइस करूंगा उनको कि उनको अपनी आंखों का जो है इलाज कराना चाहिए क्योंकि जब वो आंसर की नहीं दे सकते उससे पहले जो है रिव्यू डाल देते हैं कमेंट डाल देते हैं तो उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ दोस्तों तो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं सभी में जो है आंसर दे रखे एक एक पेज में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक एक पेज दिखा रहा हूँ सभी के आंसर की दे रखी है ठीक है अच्छा यहाँ पर ये एक टॉपिक और है सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण ठीक है तो ये वी डी टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर दे रखा है सीपलिस तो दोस्तों ये सीपलिस में भी किया जाता है वी टेस्ट ठीक है इसलिए एक बच्चे का डाउट था कि सर वी टेस्ट जो है यहाँ पर ये शायद आपने गलत दे रखा है तो सीपलिस में भी किया जाता है आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इसका ठीक है और एलिसा टेस्ट एलिसा टेस्ट आप सबको पता ही होगा एड्स के लिए किया जाता है इसका यहाँ पर ये राइट ही है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूजन हो रहे हैं क्वेश्चन में क्योंकि उनका जो है आ, होता है ना अपन जब एग्जाम देने जाते हैं तो अपना दिमाग कहता है इसका ए ऑप्शन भी हो सकता है राइट बी ऑप्शन भी हो सकता है तो सस्पेंस में है वो वो एकदम करेक्ट नहीं है श्योर नहीं है कि इसका आंसर यही है तो दोस्तों थोड़ा सा जो है आपकी नॉलेज बढ़ाइए ठीक है सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप और यहाँ क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उनका लेवल दिखा रहा
बहते हुए साफ पानी में बहते हुए गंदे पानी में तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन से दे रखा है टहरे हुए गंदे पानी में तो ये सारे क्वेश्चन है ठीक है कीट विज्ञान से रिलेटेड और यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्वास्थ्य निरीक्षक मलेरिया निरीक्षक सैनिटरी इंस्पेक्टर है इस भर्ती में भी ये बुक काम आएगी आपके ठीक है तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये बुक मंगवा लेना चाहिए ठीक है दोस्तों अब इसके बाद जो है ये असंक्रामक बीमारियाँ चल गया यहाँ से आपका न्यूट्रिशन पोषण का जो ये है चैप्टर चल गया और प्रोटीन एनर्जी कुपोषण का ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है आपका तो एक भी पेज आप यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ आपको एक भी पेज ऐसा बता दीजिए जिसमें आंसर नहीं हो तो आंसर का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों ठीक है क्योंकि तो सारे के ये आंसर आपको दिख रहे होंगे ये देखो ये आंसर ही दिए हुए हैं सबके अब आप समझ जाइए अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि आंसर क्यों नहीं दिए हुए तो आप समझ जाइए वो नहीं चाहता कि कोई इस बुक को मंगाए पढ़े और उनसे आगे बढ़े और अपना जो सलेक्शन है वो श्योर करें क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि पढ़ने का मैटर मुझे मिल गया दूसरों को नहीं मिलना चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव में देख सकते हो आप मृत्यु रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में करना चाहिए तो डी एस एस भी दो हज़ार चौदह में आया तो स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन ठीक है भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है सर बोरे समिति का गठन कब हुआ था तो एम्स रायपुर में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दे रखा है उन्नीस सौ हुआ था ठीक है सारे क्वेश्चनों के आंसर की दी हुई एक भी क्वेश्चन आप मुझे ऐसा बता दीजिए जिसका नहीं हुआ और क्वेश्चन नंबर सत्रह देख सकते हैं आप एम एक्ट कब लागू हुआ तो ये डी भी 2017 में आया हुआ है ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा इसका उन्नीस सौ इकहत्तर यहाँ ऑप्शन से इसका आंसर दे रखा है एक भी क्वेश्चन से ऐसा नहीं है दोस्तों जिसका आंसर नहीं हो सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स है बस देखने वाला देख नहीं पा रहा तो सबसे पहले तो उसको अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी में यहाँ डी एस में आया हुआ क्वेश्चन ये ठीक है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दे रखा है ठीक है पाँच मिलीग्राम ये क्वेश्चन है जिन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है अस्पताल अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था में आप देख सकते हैं ठीक है ये क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन नंबर 11 खून के दब्बे को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन सी ए और बी दोनों एक परसेंट हाइपोक्लोराइड का भी किया जाता है और टू कार्बोलिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है और ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अस्पताल अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था में ये डी एस में आया ये भी दो में आया हुआ है और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स का ये भी आप किस रंग के तेले में बॉक्स में डालते हैं एक्सपायरी मेडिसिन तो ये आप सबको पता ही होना चाहिए एलोवेग में या पीले में डाला जाता है ठीक है तो ये देखिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनको तो आपको अच्छे से रीड करना है ठीक है यहाँ से आपका एयर टॉपिक चालू हो जाता है और यहाँ पर आवास को वायु संचार धवनी प्रकाश विकरण और यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र ठीक है तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है और अभ्यास प्रश्न पत्र में आ, मैं आपको कहना चाहूँगा एक दो जगह जो है ओरिजिनल पेपर जो थे इनके उनमें भी मिस्टेक है तो वह मैं आपके अभी से ही करवा देता हूँ कहाँ पे कौन से वाले में है ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी के आंसर दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र में भी ये देखिए आंसर की क्या है वो सोच रहे हैं कि ये चार ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ बगल में तो देख ही नहीं रहे तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों आपको समझने की जरूरत है ये चीज़ है ठीक है तो आगे चलते हैं जहाँ पर इसमें अभ्यास प्रश्न पत्र में मिस्टेक थी एक दो जगह वो भी जो है मैं आपकी क्लियर करवा देता हूँ ठीक है क्योंकि ओरिजिनल पेपर जो है अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करिएगा हो सके मैं आपको ई बुक में प्रोवाइड करा दूँ ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा उसका आ, मात्र आपसे टेन रुपये लेंगे ठीक है ई बुक फॉर्मेट में डालने पे अमेजन किंडल पे डाल देंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे आपको लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी ई बुक में आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उस पी को आप शेयर नहीं कर सकते सिर्फ मोबाइल में पढ़ सकते हैं आपके डेस्कटॉप पर पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो कोशिश यही रहोगे बुक मंगाए सभी बच्चे वो तो उनके लिए लिए रहे, सही रहेगी जो जिनको हिंदी मीडियम से पढ़ने में दिक्कत है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारे प्रैक्टिस सेट एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ सभी में आंसर दिए हैं एक भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं दिए हैं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके में जो है यहाँ पर ये मिस्टेक आई थी ना जो मैं बता रहा हूँ आपको मिस्टेक इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में है ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना इसमें है सूर्य का प्रायवाची शब्द है तो दोस्तों दिनकर भी सूर्य का प्रायवाची है 
सूरत भी है दिवाकर भी है और महेंद्र जो है वो नहीं है तो यहाँ पर सूर्य का पर्यावची शब्द नहीं है नहीं है लिखना यहाँ पर आ, एरर रहेगा शब्द नहीं नहीं है आएगा यहाँ पे तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा फिर महेंद्र ठीक है तो वैसे आपको हिंदी और मैथमेटिक्स मैं नहीं कहूँगा आप इस बुक से पढ़े आप जो है किसी की भी रीडिंग की बुक जो सर्वश्रेष्ठ हो लेखक उनकी पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स भी उनकी पढ़ सकते हैं ठीक है हिंदी भी उनकी पढ़ सकते हैं आप जो है सिर्फ 80 नंबर पे फोकस करिए 80 नंबर के लिए ये बुक बेस्ट है मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ ठीक है अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट में आपने जो है अस्सी नंबर का जो प्रोफेशनल नॉलेज में पूछा जाएगा वो आपने अस्सी नंबर दिया नहीं तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन गई नहीं है आप क्वेश्चन नंबर एक स्टार्ट है ठीक है एक से लेकर पचपन तक जो है प्रैक्टिस सेट में आपके प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं किसके दिए हुए प्रोफेशनल नॉलेज के यहाँ पर देख सकते चौवन नंबर का क्वेश्चन और पचपन नंबर का क्वेश्चन ठीक है तो अभी छप्पन नंबर का यहाँ से आपके हो जाता है हिंदी का चालू ठीक है तो पचपन क्या है जब आपका एग्जाम पैटर्न इन्होंने घोषित नहीं किया था ना उससे पहले ही बुक रेडी हो गई थी तो इनको जो है मैं छेड़ नहीं सकता था तो पचपन के हिसाब से पचपन इंटू भी करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पचपन इंटू करके देख लेना आप ठीक है तो आपके नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये पढ़ने के हिसाब से और पेज पे मत जाइए दो पे क्योंकि आप देखिए एक पेज में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए आप बुक की फॉर्मेटिंग देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह क्वेश्चन आ रहे हैं जबकि ज़्यादातर जो बुक होती है ना उनमें आपके मुश्किल से जो है आठ क्वेश्चन दस क्वेश्चन मैगजिमम हमने आपके लिए जितना ज़्यादा मैटर एक पेज में कवर कर सकते थे वो किया है ठीक है क्योंकि आपको भी जो है कम पेज में ज़्यादा मैटर पढ़ने को मिले और हमारे जो है प्रिंटिंग कॉस्ट कम आए दोस्तों तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए पेज पे मत जाइए आपको मार्केट में बुक उपलब्ध करवा दी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा तो कोई मकसद नहीं था आपको बुक उपलब्ध करवाने का भी क्योंकि मैं डीएसएसबी की वैकेंसी का वेट कर रहा था और उस टाइम पर तक तो जो है मैं इस पर थ्योरी भी ऐड करता आपके चैप्टर वाइज तो पूरी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर आप साथ के साथ में देख सकते हैं जो कह रहे हैं ना का आंसर नहीं ये उनके मुंह पे तमाचा है ठीक है और वो ऐसे लोग हैं जो किसी की कामयाबी से जलते हैं और वो जलते रहेंगे वो कुछ नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि उनको काम धंधा कुछ नहीं है आप खुद देख लीजिए पेज नंबर एक तक तो आ गए अपन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ये देखिए ठीक है आप खुद कमेंट करके बता दीजिएगा कि आंसर है या नहीं है अब इसमें आपको पूरी बुक दिखा रहा हूँ मैं यहाँ और शायद ही कोई आ, राइटर आपको ऐसे कोई बुक दिखाएगा अपनी जहाँ पर और दूसरी चीज़ खाम या हो तब दिखाएगा नहीं दिखाएगा कोई लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपके जो है ऐसी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देख सकते हैं आप सिक्सटी वन देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है आ, ये हिंदी के क्वेश्चन है तो इन पर आप ध्यान मत दीजिएगा ठीक है मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ फिफ्टी तक पढ़िए आप कहाँ तक पढ़िए फिफ्टी तक जैसे फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है आपके ठीक है यहाँ तक पढ़िए हिंदी मैथमेटिक्स रीजनिंग आप किसी से भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो पूरी बुक में खींच करके आपको छः से सात जगह मिस्टेक है वो मैं आपको दिखा दी है अब इसके बाद आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी ठीक है तो ये प्रैक्टिस सेट 16 चल रहा है आपका और आपके 17 प्रैक्टिस सेट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ से सत्रह से लेकर सत्ताईस तक आपको पूरे पढ़ने हैं दोस्तों ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं विच वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन एट बात ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और आपका ये हिंदी में क्वेश्चन है तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो यहाँ से 17 से स्टार्ट करिए 27 तक 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश बाई लैंग्वेज में मिल रहे हैं ठीक है दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आई सी डी एस प्रोग्राम वाथ लर्न इन ईयर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में और ये हिंदी में और इनके आंसर ये देख लीजिए साथ के साथ में आंसर है सभी के आंसर दिए हैं ठीक है दोस्तों तो ये सत्रह एक स्टूडेंट का तो कमेंट है कि प्रैक्टिस सेट ही कम्प्लीट नहीं है ठीक है तो आपको पूरे सत्ताईस प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ मैं वो सत्रह तक बता रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर ये पेज देख लीजिए आप ये अट्ठारह स्टार्ट हो गया आपको यहाँ से अट्ठारह के बाद में जो है आपके ये देख लीजिए पूरा दिखा रहा हूँ मैं एक एक पेज पलट करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिले दोस्तों ठीक है अट्ठारह के बाद में आपके ये स्टार्ट हो गए यहाँ से बीस हो गए ठीक है तो एक सौ सत्तानवे पेज चल रहा है अभी और एक सौ निन्यानवे दो सौ एक दो सौ तीन यहाँ से इक्कीस स्टार्ट हो गए आपके और दो सौ सात यहाँ से बाईस स्टार्ट हो गए आपके तो पूरे सत्ताईस प्रैक्टिस सेट है और आप देख सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश
एस टी एस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है तेईस नंबर का अभ्यास प्रश्न पत्र हो सकता है किसी को बाय मिस्टेक जो है आ, सिंगल बुक चली गई हो जिसमें बाइंडिंग छूट गई हो एक आध के हो सकती है ठीक है बाकी मुझे नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर आ, बुक आप पूरी दिखा रहा हूँ मैं आपको ओरिजिनल बुक दिखा रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि पी में तो मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ बुक में जो है सत्रह प्रैक्टिस सेट है पूरे जो है सत्ताईस प्रैक्टिस सेट है आप देख सकते हैं ये देख लीजिए आप ये सत्ताईसवा प्रैक्टिस सेट खत्म और ये बुक का एंड और ये आपके बुक का फ्रंट व्यू और ये यहाँ से बैक ठीक है वही बुक है तो आई होप आप समझ सकते हो कि आ, कोई आप मेहनत करते हो आपकी मेहनत पर किस प्रकार से पानी फेरने की कोशिश करते हैं लोग बाग कि मेरे को तो मैटर मिल गया दूसरों को नहीं मिले हम इस बुक को ऐसे इसका नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए ऐसे नेगेटिव कमेंट करें ताकि दूसरे बच्चे जो है इसको ना मंगवाए बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप अभी बुक सर्च कर सकते हो अमेजन पर आपको आप आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी क्या मिलेगी आउट ऑफ स्टॉक जितनी भी छपवाई थी हमने ग्यारह कॉपी छपवाई थी ग्यारह सौ कॉपी से एक कॉपी भी नहीं बची है हमारे पास आज की डेट में आप सर्च कर लीजिए और लगभग जो है तीन से चार दिनों तक आपको बुक बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है अमेजन पर क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई है प्रिंटिंग के लिए हम जब ही देंगे जब आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे अमेजन पर रेटिंग आप पॉजिटिव देंगे ठीक है तभी ही मिलेगी आपको तभी हम प्रिंटिंग करवाएंगे क्योंकि हमको भी गिराने वाले बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह की जो है नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और मैं आप सबकी इस तरह के कमेंट देखते हुए आगे डी एस के लिए आपके लिए बुक लाऊँगा ही नहीं मार्केट में मैं तो ये सोच रहा हूँ ठीक है क्योंकि किसी को पढ़ने को जो है ना दो चार जगह का मैटर मिल जाता ना तो वो इतरा लग जाता है वो वाली बात है तो आप मुझे लगता है गलत किताबों के साथ ही सही हो जैसे कि आर कुत्ता की किताब है आपने देखी होगी कितनी मिस्टेक है उसमें ये तो चार जगह पांच जगह मिस्टेक बताइए मैंने इसमें उसमें देख लेना आपको पचास से चालीस से कम मिस्टेक नहीं मिलेगी देखते हैं दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ने में आपका फिर आप सोचिएगा ये वाली बुक बेस्ट थी कि आर गुप्ता वाली बेस्ट थी एक बार सर्च कर लेना थैंक यू